。分头行动。情况怎么样？这个周围有三个岗楼，每个里面都有重型武器把守。新疆那边已经有动作了，我们必须确定蒙工在不在里面。老方那边得得通缉人数，似乎有动作。那还等什么？赶紧点下山营，别冲动。陈英哥，这个里面所有的重型武器枪口都是对着刑场方向的。看来他们是要处置囚犯，今天咱们就直接行动。看清了吗？没太看清，但是肯定有人进来了。混蛋，你就空手回来汇报的吗？速度再快，瞬间就不见了。没关系，既然来了，那就看一看他们到底有什么本事。小道君，处决的事情交给尚云霄。哎，这样，齐青宁啊，你们俩负责转移火力。嗯嗯，这样走。准备，行行。孟红，孟红，谁也滚！我要救孟红，孟红也行。快，那我得把他带回去。这一会儿必须离开这地方，让开。孟红，哎，你听到有人在叫你的名字吗？没有啊。孟红，孟红在叫你的名字呢，你听听。孟
荒不谬。未必。又左右耳，放假消息出去。兵不厌诈。孟红，下回可不会这样舒服了。下回可要真的枪毙。你杀了我们也没用。用你们两个人做诱饵，一举歼灭你们的组织，这个办法还是很有用。南木，你这个卑鄙的小人！南木，带走。天文，天文。不知大佐为什么要这么安排？既然抗联已经冒了头，那就把他们引出来，看清楚他们。看清楚了吗？我相信小岛君看得很清楚。我想现在应该是时候让孟红回去了。嗯，看来是这样。你终于出现了，狗杂碎！田婉小姐，初次见面，请多关照。鬼婆子，大佐。杨子想跟田婉小姐单独说几句。你是谁？你们要做什么？我，就是你。你想假扮我？为了成为你，我受了很多罪。你看，这儿是小岛打的，这儿是他勒的。你要假扮我来骗我们的同志，你这个居心叵测的女人，你、呃，放开我，为你受苦都要还给你。啊，放开我，住手！你为什么要杀了他？留着他，我还有用的。大佐，留着两个田丸始终是个隐患，不如破釜沉舟，就相信活着的吧。你轻点儿，走。哎呀，不是，快！你要刀干什么？快点儿，把油灯点上。不是那个。能不能轻点儿？你这老毛子心怎么这么狠呢？小强，闭嘴。我们拿六十度看。伊玛特多伊塔诺，苏昆，乔弗罗。苏昆卡，可我卡小卡鲁卡
准备行刑。等等，请让我为他们做临行前的祷告。万能的天父，我把你至圣圣子耶稣的血，连同世界各地今日所做的弥撒圣祭，全献给你，是为在炼狱里的灵魂，为各地的罪人，为教会内的罪人。及亲人内的罪人，阿门松手，长官，圣经是神圣之物，还是由我经手处理比较好，以免给各位带来不必要的麻烦和灾祸。同安内，何者だ。今届いたの速訓調布料。速訓調布料。調べてみて。な、い。そんなことはありません。君は一体誰だ。别开枪！别开枪！别开枪！快跑！快！这是这是这是这是这是！开的什么火？快！别开！快跑！别开枪！快跑！别开枪！快跑！快跑啊！八干！快跑！快跑啊！走！快跑！快跑！快跑！别开枪！别开枪
，楠木的蝎子计划已经成功走出了第一步。孟红不顾自己的安危救出杨子，显然是对杨子的身份深信不疑。但这还是远远不够的。楠木深知，一旦他们顺利归队，杨子将要面对的是整个特战队的审视，为胜算加码，还需要点睛之笔。谢谢你。正是因为你的出现，才让我这出戏更精彩。大哥，既然要放他们，为什么还安排狙击手？细节，细节，决定了我们这次计划的成败。他们这些人可不是等闲之辈，如果太容易让他们离开。他们一定会怀疑。我们大日本帝国缺少的不是武夫，而是有头脑的思考者。喂、哎，你这次任务完成的非常好，好戏就要开场了。通知特搜队，全程搜索。嗨、哎。你们先走，我们把柜子硬开，赶快走吧，再不走来不及了，快！注意安全啊！莫带走。我接到了帝国报告，牺牲了二十位帝国精锐，包括田玉长。我还听说，这都是你的计划。是将军。不过一切都得按照计划进行。报告，帝国精锐就是让你这样随意糟蹋的吗？将军，在如沙面前，任何的牺牲都是有价值的。他们牺牲换来了如沙了吗？你准备如何偿还帝国精锐战士的血？将军息怒，南木定将戴罪立功，一定能找到如沙的下落。我希望将军能再给我一次机会。我只想提醒你，我对你的支持是有原则的。如果计划失败，迟早结果。自裁谢罪。嗯，你知道就好。八嘎。孟红，我我先出去一下，我去看看田婉。孟红，孟红，你跟我单独待一段时间，或许就能想起我来了啊！我真的什么都想不起来了。孟红，你看看这张照片，你看看，能不能想起什么？哎，青青啊，我们分头了，我不知道他脱身没有。
你们都坐吧，他不会有事的。你是天晚吧？是啊。怎么样？腿好了吗？没什么事了。队长。哎，干总，回来了。回来了。回来就好。山一哥人呢？屋里呢。哎，你干嘛呀？人家两口子在屋里，你进去干嘛？两口子，怎么样？想起来了吧？没想起来。怎么会想不起来呢？怎么会想不起来呢？为什么想不起来啊？我也不知道，可是我真的想不起来了。我受过伤。你看，你再使劲想想，你你仔细看看，使劲想，你一定能想起来的。你再看看，山英，我在监狱的时候，小日本用了很多方法，我都没想起来。我真的已经尽力了，别再逼我了，好吗？不行，啊，不行，你一定要想起来，一定要想起来。干什么呀，你？好，好，这样，这样，我们换一个方法，换一个方法。我是山影，你是孟虎，看到了吗？我是你男人，看到了吗？想想，好好想想，再想想。干我山影，你要干什么呀？我说我想不起来了，你还想怎么样？不行，你一定要想起我来呀，起我来，你知道吗？你要杀他呀！哎，你想干什么？事情还没有弄清楚，你怎么就动手呢？他真是山鹰的媳妇吗？有哪一个媳妇会对自己丈夫下这么重的手？我看你就是日本人派来的奸细，来杀山鹰哥的。不是跟你说了吗？孟红失忆我怎么知道他是真失忆还是假失忆啊？没准是在小鬼子监狱里投降了日本人呢，变成了汉奸，是不是？还有你，跟他一起。你也不是什么好东西，住手！哎，就你有本事！老胡，没事吧？山鹰，你怎么搞的？我们是两个人，还有一个男的叫郭杰，都是中共缉东局派来的。你们是不是？在街头的途中出了事，不是，郭杰一个人去和孟红街头，我在外围侧应掩护，后来我就被抓住了。那他现在在哪儿？他叛变了，被孟红打死了。他知道了，是不是鬼子也都掌握了？我不清楚。所以我现在很着急回去，向上级汇报，看郭杰的叛变有没有给组织造成什么影响。关队长，你知道上面的情况吗？啊，不清楚。你们只管如沙。如沙现在下落不明，孟红藏的，他也不记得。还好，没落在日本人手里。啥玩意儿？是我救的你？没错，当时我在接小鬼子的运兵车。没想到中了楠木的圈套，是你把我从鬼子手里给救出来的。我？对呀、啊，你都不知道你当时有多厉害。<笑>那后来呢？呃，后来咱们跟队伍走散了，没办法，只能往山里逃了。啊！所以我就给你治伤了，替你包扎了。对对对。
你醒了，现在还不能起来啊！哎哎，我这是在哪儿啊？啊，这是我们抗联的驻地。嗯，哎，我这是怎么了？你啊，被小鬼子伏击了，受了点伤。这狗日的小鬼子！只要不是，只要不是你的话，我早就死在南梦的枪下了。虽然我现在还啥都想不起来。但是我感觉，你说的是真的。<笑>哎，队长，你没有出去啊？啊，我和山鹰出去的。嗯，山鹰哥，你也要出去吗？对，辛苦你们两个了。孟红和田婉在屋里呢，你们多照应一下啊。怎么样？一来保证他们的安全，二注意田婉，毕竟我们对他不熟悉。明白了吗？明白。你说我没事吧？没事。老关，你可不能有为难情绪啊！要说对付小鬼子，莫关林从不含糊。可是现在的特战队啊，简直就是个娘子军嘛！这领导不是男的吗？你就当你领导个女子特战队？女子特战队？女人多，心思多，我可琢磨不过来。我倒不这么认为。我倒是觉得现在这支特战队很有实力。就说孟红吧，她本来就可以独当一面，而且这次的行动要是没有青青和妮娜，我们根本就敲不开鬼子的监狱。只是这个田婉，孟红非常的相信他，这个人一定有什么过人之处。哼，我就是怕他这个过人之处。你怀疑他是敌人的奸细？至于田婉。他是敌人派来的奸细，还是省里派来的同志？是真同志还是变了节的同志？我们都无法判断。但是我保留必须甄别他身份的态度。报告大佐，没有发现任何线索。明天继续，找到位置。嗨，孟红呢？现在失忆，那么他说的话不能作数。但是他现在非常的依赖田婉，我们不能把他赶走。而且这个田婉还受了伤。受伤，腿上挨了一枪。这枪法要是再准一点，那条腿可就废了。我觉得，宁可尽快把天满赶走，哪怕是错怪了同志，也不能在队伍里面留有隐患。万一真是奸细呢？这万一要真是奸细，那就更不能让他走了。不是，什么意思？我说老关啊，你想想，这个田婉已经把我们所有人都见过了，而且我们藏身的地方他也很清楚。关于。田婉身份的核实问题交给我，我来跟上面联络。你们回去好好注意观察，暂时不要有动作。孟红那头，山鹰，你要发挥作用，帮他尽早恢复记忆，尽快投入战斗。我会的。关于是否辩解投敌，必要的甄别还是要做的。嗯，要注意观察，不要影响孟红。是，那。你们就早点回去吧。是有没有人进来？刚才在外面我们看到一个人影，人影。对对，好是朝这边来的，没事吧？啊，你们是不是看错了？你确定没看见？没有。哎，孟红呢？在里屋睡着呢。你真没看见？
，你们看见的人可能是我，我在等妮娜和青青呢。他们出去了，出去好一会儿了，让人挺担心的。无所事无拘礼。你干什么？你干什么？啊、哎呦！啊！哎！哎呦！哎！哎呦！天哪！你这失忆啥时候能好啊？哎，你刚才大叫一声，我可听到了。那么大声音啊！啊！哎呦，刚才可吓死我了！我一睁眼睛，声音那么大的脸在我眼前。你说我还什么都没想起来呢，哪能那么快就接受他是我丈夫这事儿？这不挺好吗？跟声音再好一次，一个男人爱两遍。哎呀，瞎说什么呀？被我看透了，不好意思啊。哎呀，没有啦，讨厌。哎，那我跟你说，昨天晚上那个酒特别好喝，特别好，你唱的也特别好听。你们俩昨天晚上去哪儿了？出去透气了，在附近转了一圈嘛。你们俩喝酒了？没有，还说没有。你们俩这一身酒气，离这八丈远就闻出来了。是喝了一点啊。喝酒又这么了？怎么了？你说怎么了？让我完成了，适当的放松放松。你,你们这是擅离职守，知<笑>不知道？哎，你别拿大帽子压我啊！什么叫擅离职守啊？单英的媳妇儿已经救出来了，我们的任务完成了。嗯，小青青，到。行，算了算了。你赶快回屋醒酒去，等酒醒了以后，我再收拾你。保证完成任务。哎，不是，你俩，什么事？到底怎么回事？队长，我虽然醉了，但是我还是要跟你汇报，天晚不对劲，绝对不能留。汇报完毕。哎呀，走了走了走了走了走了，有吗？有吗？妮子啊，三八十呀，这这这这是啥词？然后怎么拿我？这样这个，老庞拿点破纸。你是谁？你为什么跟踪我？孟红，你怎么知道我的名字？鹿头山游击队队长孟红，你到底是什么人啊？我是谁并不重要，重要的是你的任务完成了没有？任务？什么任务啊？如沙，如沙到底在哪里？如沙，如沙到底是什么呀？如沙就是一个代号啊，难道你忘了？日本关东军鹿头山要塞布防图就是如沙呀。你说的布防图，我不知道啊
，那天晚上的伏击，南木一郎的车队，你忘了吗？如山应该就在你的手里，你要知道，父老乡亲们都在等着这张布防图。我们早一天找到他，就能早一天把日本人赶出东北，赶出中国。所以，我们不能再拖延了。你要告诉我，如山到底在哪里？如沙到底在哪里？到底在哪里？如沙到底在哪里？到到底在哪里？哪里？在哪里？如沙，如沙，如沙，如沙，到底在哪里？在哪里？知道，我不知道，我想不起来了。你别逼我了。你必须想起来，因为那是你的责任，更是你的使命。不行，这肯定不行。哎，再等等，既然已经做了，就做到底吧。你是谁？你到底是谁？如果你不是我的战友，你就一定是我的敌人。我是你的战友，我是来帮你恢复记忆的。那你告诉我，我的上级领导是谁？我受谁指挥？这个，这个我怎么知道？如果你不知道，你怎么会知道如沙？是谁派你来的？是南木一郎吧？好吧。既然你敬酒不吃吃罚酒，那我就帮忙。接招！啊啊！你到底是谁、啊？为什么我的记忆对你那么重要？你，你如果不说，我就杀了你。你，你是不是想起什么了？再不说，你可没机会开口了。山羊哥，班长哥，你们快过来，搜救我姐夫！我，我，哎，我我大傻。来来来来，谁来了？怎么回事啊？啊！你们怎么在这儿啊？这到底怎么回事啊？他跟踪我，你们认识？啊，我，这是少帮的小九兄弟。我们叫他来呢，是想刺激你一下，看看你能不能想起什么来。这结果这……那我又让你们失望了。山英哥，关大哥，你们要是再晚出来一会儿，孟红姐就要了我的小命了。没伤着吧，小九？没事啊。小九，你还通知少帮其他弟兄了吗？没有啊，他们不是我们少帮的人，刚才就跟踪我了。不好，有特务。山英哥，关大哥，这边，好的。山英是孟红最亲近的人，我想山英啊，用了不少的办法来帮助孟红恢复记忆，但都没有什么效果，所以才采取了所谓的执行命令来刺激他。兵行险招啊，也许。会有不同的效果。我听你这话的意思，你也同意让孟红继续参与行动？是啊，你也应该同意。一切帮助孟红能恢复记忆的事情，我们都应该去尝试。田婉呢？出去了。出去了。他不是腿受伤了吗？怎么还往外跑啊？飞多长时间了？也没走远吧，就在林子里呢。啊，小九，小姐，回去啊。嗯，你别老在外面待着，太冷了，对你的腿伤不好。行，那你路上注意安全。嗯，那我回去了啊。哎，暂时看来，先面对不好惹，目前还没有目标。嗯，我倒是有个很好的目标，什么？警备队的上云霄。上云霄？怎么，没想到啊？杀二鬼子，没那么着急吧？我们特战队现在一切以如沙为重。你别忘了，运送如沙，负责押送的是南木，负责外围警戒的是尚云霄。田婉和郭杰就是栽在他的手上，他知道的可是第一手消息。我懂你的意思了。如果有什么需要，去找王琦，他会全力配合你们。好，田婉怎么样？田婉对孟红基为保护，这点比我们有过之而不及。但是很难判断他保护孟红是出于哪方面的利益。我会催促上级尽快派人来协助我们甄别田婉。
这次对单云霄的行动也把他带上，一旦行动起来，就容易马上知道是不是跟我们一条心。好，我会继续观察他。小关啊，记住，单云霄掌握着重要信息，这个人只能抓，不能杀。明白。左藤君，大佐，来，有新的情况？有线索了。哪里有线索？在市集附近，市集附近，给我看看。错，红色的，说明一切顺利，已经安顿下来了，这是一个好的开始。嗯、这些天，恐怕你要辛苦了。嘿，王姐，老科长在看着我们呢。老科长走过来了，小姐。能请你跳支舞吗小姐，请。从来也没见过小姐。不是我们警备队的，不是。小姐，舞跳的这么好，罗某真是相见恨晚。获奖了，罗科长。你认识在下？这里有谁会不认识罗科长？还没问小姐芳名，在哪儿告救？日本战地医院外科医生王琦。小姐居然是外科医生。不像吗？啊，不，我很难把小姐优雅的气质和那冰冷的手术刀联系在一起。罗科长是对优雅有偏见，还是对手术刀有偏见？在下失礼。黄小姐，请。怎么样，王小姐？我们警备队的舞厅还不错吧？如果王小姐有兴致的话，可以常来。怎么了？罗某又说错话了，这么快？红色的。红色代表警示，怎么这么快就有新动作？大佐，蝎子为何不把位置直接传递出来，将他们一举歼灭？大概是怕我们着急，妨碍他。一旦知道位置
，就会忍不住想去看看。可是这样信息不明确的警示，让我们如何防御？佐藤君，你只要想好怎么收集情报就可以了。嗨，王小姐，虽然我和你是初次见面，但是景明有一种一见如故的感觉。如果王小姐有什么烦心事，可以直言。说了也没什么用。来，我们喝酒。王小姐可能不太了解情况，远的不说，在这个地界上，我罗景明说话还是管点用。日本战地医院的事儿。罗科长说的也管用吗？那要看是什么事儿。算了，那个地狱不提也罢。能偶尔来这里跳跳舞，就已经很好。这么严重？你是不知道，在日本人的医院里工作辛苦也就算，上级的要求极其严苛。最可恶的是那些士兵，你竟然动手动脚，我真的一分钟都待不下去。还是这里好啊，都是中国人。看来王小姐是喜欢这儿，喜欢，在这里至少还有罗科长，可以跟我说说话。那你没想过换个地方？身处乱世，有一份工作就已经很不容易了。我既没有亲戚，也没有什么朋友，换个工作，谈何容易？警备队，医务室的工作，王小姐感兴趣吗？罗科长的意思是，王医生不知道，我们医务室里面都是护士，一直没有一个正式的医生，兄弟们受伤也得不到妥善的治疗，不少伤就不耽误了。我真能调过来，可是丑话我要说前边，我们警备队的医务室可比不上你们日本人医院。只要能离开那个地狱，怎么都行。好，那就这么定了。这事儿包我身上，不会让你太为难吧？罗某绝不会让王小姐在地狱里多待一天。罗科长，我真的不知道该怎么感谢你了。如果真想谢我。那就多来陪我跳跳，来，干杯！报告，报告。马上通知宪兵队和警备队，所有岗哨严加防范。特搜队随时保持状态，随时出击。嗨，不用送了，罗科长，请留步吧。怎么能不送呢？王小姐，停。罗科长，上面来通知，要全面严防，舞会要暂停了。知道了，这下还真送不了。有什么突发情况吗？日本人做贼心虚，总是草木皆兵的。没事你先回去吧。我这心里不踏实啊，估计天晚也看得出来，总是有一句没一句的刺到我。我们劫狱劫的太顺利了，还多劫了个人出来，越想越觉得非常的蹊跷。你不要自责，填晚嘛，等机动局的通知一到，马上就知道了
：“伯伯，有个阿姨跟我说，这里有吃的。”好的。好的，这这是，王琦来不了了。看来打入警备队的事情已经成了。行，知道成了就行。报告，我已经全部通知完毕。嗯，这两天我们就不要出去了。您担心会有暗杀行动？孟红已经回到了特战队，我想他们势必会有行动，可是他们人手不够，很难进行大规模进攻，只能对个人进行突然袭击。大佐，您是不是得到什么情报了？不该问的，不要问。嗨，还有，有什么事情，就让警备队去做。反正中国人死多少个都还是那么多。是。行了。你手里拿什么？啊，树叶啊。这么晚了，你出来干什么？山鹰不是带孟红回家了吗？太晚了，我出来看看。什么？山鹰带孟红回家了？这就是我的家。啊，这是我们的家。结婚以后，我们一直住在这里。怎么样？看到家里这些东西，有没有什么印象？怎么，一点印象都没有？我想起一些了，我想起来一些，想起来了，想起什么了？我想起来，我们之前在一起都是特别开心，我们还一起打鬼子。还记得这面镜子吗？这是你最喜欢的镜子，记得吗？这是我在城里给你买的。啊，记得记得，是我最喜欢的。够了！想不起来就想不起来，为什么要骗我？沈阳，我……看来你还是什么都想不起来。孟红啊，这个镜子是在我们行动之前买给你的，我还没来及送你呢。对不起啊，山鹰，我不是有意要骗你的，我只是我不想让你失望。可咋办呀、啊？你真气死我！你这个山鹰！哎，你腿怎么样了？好多了。我要是以后永远都想不起来怎么办啊？然后我这样参加你们行动，会不会拖你们后腿啊？哎呀，你也别想的太多了。所有人都是为了你，为了你脑子里的朱砂，拖累就拖累了呗，能怎么办？你这句话什么意思啊
，你是不是后悔了？后悔什么呀？后悔对我抱有希望，后悔对我好，后悔把我救回来。我现在什么都想不起来，还拖你们后腿。我现在什么都想不起来，对你也没有用，你当然不用管我了。喂、哎。我也非常想想起来，我该吃药也吃药，该配合也配合，我不知道我还能怎么办。好，好，是我不好，好吧，是我太着急了。马后啊，你想一想，如果换成是你，你能不着急吗？这绑架尚云霄可大可小，可你现在什么都想不起来，我心里没底儿，你明白吗？那这次还绑不绑架尚云霄了？绑，当然得绑了。把他绑回来，让他帮你慢慢想。